Palomita Cinéfila. Ha llegado la mejor época del año. Y aunque en este canal su servidor siempre ve películas de terror y siempre te traigo recomendaciones de este tipo, este mes es especial para mí, porque justamente es el pretexto perfecto para poder disfrazarnos, hacer maratones de nuestras cintas de horror y terror favoritas, pero sobre todo de que las criaturas extrañas y monstruos que hay en el mundo puedan rondar entre nosotros. Hace unos años comencé una lista de películas de terror y horror que son imperdibles en mi humilde opinión, y aunque el año pasado no continué con dicha lista, ya que hice biografías del terror, este 2023 decidí traer la tercera parte de este top 7 de filmes de terror que debes de ver. Te recuerdo que en esta lista no verás cintas como La Bruja, Hereditary, Midsommar y demás películas que han sido alabadas por la crítica, ya que son lo suficientemente populares y considero que mucha gente ya las conoce, por lo que aquí encontrarás filmes no tan conocidos y que han pasado algo desapercibidos por el público en general. Así que acompáñame una vez más en esta tercera entrega de... Top 7 de películas de terror, parte 3 Comenzaré este top con una película de 2020 que la verdad se me hizo maravillosa por la forma en cómo hace una alegoría y aborda las enfermedades mentales, en específico la demencia, entregándonos quizá una de las cintas más perturbadoras de ese año, Relic en donde una hija y su madre viajan a la casa de su abuela en el bosque después que llevara varios días sin comunicarse con ellas. Sin embargo, cuando llegan, pronto se dan cuenta que están siendo acosadas por una serie de eventos que terminan consumiendo a la familia. Cuando la abuela desaparece, su hija y nieta se dan cuenta de que algo la está persiguiendo y que la abuela quizá ya no sea la misma persona que conocían. Este filme cuenta con una ambientación aterradora llena de situaciones espeluznantes y con una atmósfera tensa y macabra sobre los estragos que puede dejar una enfermedad tan devastadora como la demencia en una familia entera. La manera en cómo representan esta enfermedad en la forma de manchas de humedad o de podredumbre es potente, sobre todo cuando conforme avanza la cinta vemos que esta mancha lo comienza a consumir todo, al igual que la interpretación de Robin Nevin como la abuela, quien la verdad conforme vemos que se va deteriorando se vuelve una persona completamente diferente y espeluznante. Relic quizá no sea la película más terrorífica de este top, pero definitivamente es una cinta que vale mucho la pena ver, sobre sobre todo si eres un amante de las historias de este tipo que cuentan con un mensaje que va más allá del terror que veremos en pantalla. Y estoy seguro que este filme se quedará contigo por mucho tiempo. La siguiente película es una excelente opción para los amantes de los falsos documentales, de los streamers y sobre todo de películas de horror con un toque cómico. Deadstream. La cinta nos presenta a Sean Rudy, un youtuber que después de tener un problema con algunos de sus videos y perder su credibilidad en redes sociales, al igual que a sus patrocinadores, recurre a un plan para recuperar su fama, realizar un directo con todo tipo de cámaras y equipos informáticos desde una casa embrujada. Este es un filme diferente a los demás de esta lista, pues a pesar de entrar en el género de horror, la verdad es que es una película extremadamente divertida que te sacará algunas carcajadas por las situaciones completamente ridículas en las que se verá inmiscuido el youtuber. Sin embargo, eso no quita el hecho que el filme logra crear una atmósfera realmente tétrica dentro de una casa embrujada en donde irá encontrando pistas sobre los eventos trágicos que sucedieron ahí. El uso de cámara en mano o en cabeza y la manera en que se juega con las sombras y los sonidos en esta cinta es genial, lo que termina por meternos de lleno en esta historia absurda pero aterradora. Si bien la película se apoya del clásico recurso del jumpscare, estos funcionan y se ejecutan a la perfección, acompañados de espectros y figuras espeluznantes que terminan elevando esta experiencia en algo gracioso pero aterrador al mismo tiempo. Si eres amante de las películas de horror cómico, créeme que Deadstream es la elección perfecta para ti y una de las mejores cintas del falso documental que ha salido en los últimos años. Continuamos con este top con una de las cintas más perturbadoras que he tenido el placer de ver en los últimos años. Filmada en blanco y negro y aunque es una producción americana, curiosamente el idioma principal de este filme es el portugués. Los ojos de mi madre. En una apartada granja, una madre, antigua cirujana, enseña a su hija Francisca sobre anatomía y cómo no hay que temer a la vida ni a la muerte. Todo cambia una tarde cuando un misterioso visitante rompe el idilio de su vida familiar y traumatiza profundamente a Francisca, pero también despierta curiosidades quien años después es consumida por sus deseos más profundos y oscuros. El filme nos presenta a una muchacha solitaria cuyos traumas la vuelven en alguien dependiente que teme quedarse sola en este mundo y que está dispuesta a hacer lo que sea para evitar que eso pase. Aquí se toman su tiempo 
con ir construyendo una atmósfera tensa en donde sabes que algo malo está a punto de suceder en cualquier momento, y cuando pasa, no escatima a la hora de mostrarnos los horrores de una manera un tanto explícita. La película nos muestra esta caída en espiral hacia la locura extrema, producto de un trauma producido por un evento extremadamente violento, y también nos deja un mensaje claro sobre cómo la violencia y los traumas son un círculo vicioso que, si no se cortan de raíz, terminan transmitiéndose de generación en generación, con imágenes inquietantes, escenarios aterradores, pero sobre todo, todas las implicaciones a las que llevan las acciones de nuestra protagonista. Los ojos de mi madre es una de las películas más escalofriantes que he visto en los últimos años, y estoy seguro que la escena de la mamá te dejará con la piel helada. Vamos a la mitad de este top y la siguiente cinta es otro falso documental que en mi humilde opinión tiene todos los elementos necesarios para entrar en esta lista y para ser considerada un filme de culto del género, Hell House LLC. Cinco años después de que un mal funcionamiento causara la muerte de 15 asistentes en una casa embrujada de Halloween, un equipo de documentalistas viaja de regreso a la escena de la tragedia para averiguar qué sucedió realmente. ¿Te gustan las películas de fantasmas o de fenómenos paranormales? Entonces esta es la película perfecta para ti, ya que este found footage logra introducirnos en esta casa embrujada donde ocurrió una tragedia y en donde a través de grabaciones hechas por los organizadores de esta casa, es que podremos ir viendo poco a poco cómo se van desarrollando los sucesos que llevaron a la tragedia noche de Halloween. Lo que hace aterradora esta cinta es ver cómo los personajes se encuentran en un terreno desconocido y abandonado, y como sin saberlo empiezan a meterse a la boca del lobo en donde irán apareciendo y desapareciendo cosas y personas de la casa. Y es aquí que la película se desenvuelve perfectamente con sustos sutiles. No se apoya de los clásicos jumpscares ni necesita una banda sonora aterradora para lograr que nosotros como espectadores entremos de lleno en las convenciones del filme, ya que los momentos más terroríficos de la película no los verás venir, y el giro de tuerca final te dejará en shock. Hell House LLC es una de esas cintas que puede no sean del gusto de todos, pero si logras conectar con esta historia, estoy seguro que se volverá una de tus favoritas dentro del género del found footage. Entramos al top 3 de esta lista y la posición de bronce es para una de mis películas favoritas de los últimos años que aborda el mito del hombre lobo de una manera fresca y diferente, el lobo de Snow Hollow. Aquí conoceremos a John Marshall, un sheriff de un pueblo en la montaña llamado Snow Hollow, en donde casi nunca ocurre nada. Sin embargo, el terror se apodera del lugar y sus habitantes cuando se descubren cuerpos mutilados después de cada luna llena. Este thriller de terror se aparta de los convencionalismos del género para ofrecernos una experiencia refrescante con algunos toques de humor. Algo que se me hizo destacado del filme fue la idea de poner al personaje principal como el único escéptico sobre los eventos paranormales que viven en este pueblo, encaminándolo a una cacería que poco a poco lo consume y lleva la locura. La película se enfoca en explorar la psicología de sus personajes, la dinámica familiar que hay entre el personaje principal y su hija, y la presión de un pequeño pueblo atrapado por el miedo de un posible hombre lobo atacando a los habitantes. Y es gracias a la atmósfera de constante tensión acentuada por el hermoso pero inquietante entorno de la nieve y las montañas, al igual que el juego de sombras magnífico que termina por volver a el lobo de Snow Hollow en una experiencia refrescante y original en el género, que aunque no se enfoca tanto en el gore como varios filmes con temáticas similares, no deja de ser una gran historia historia bien contada con escenarios horripilantes acercan uno de los mitos clásicos del cine de horror. La posición de plata va para otra cinta found footage de 2014, la cual se enfoca en elementos paranormales en una de las ubicaciones más populares de París, donde hay miles de leyendas alrededor de dicho lugar, y que termina convirtiendo este filme en una experiencia tanto claustrofóbica como aterradora, así en la tierra como en el infierno. Cuando una arqueóloga busca la misteriosa y mítica piedra filosofal, acompañada de un grupo de exploradores, se adentran en las catacumbas de París para encontrar el tesoro. Sin embargo, conforme descienden más profundo en las entrañas de la tierra, el grupo se encuentra enfrentando sus peores pesadillas y oscuros secretos personales en esta ciudad de los muertos. Esta es una película que aprovecha como pocas la ambientación en la que se desenvuelve la trama, pues las catacumbas de París son el escenario perfecto para hacernos sentir que todo lo que vemos es real, además que explota de manera era increíble la claustrofobia que produce ver a los personajes en pasadizos estrechos y oscuros, creando una sensación de angustia y tensión que irá en aumento durante todo el filme. La película cuenta con momentos sorprendentes y genuinamente aterradores a la vez, sumergiendo al espectador junto con los protagonistas a este submundo espectral y desconocido en donde nos cuestionaremos lo que es real y lo que es producto de la mente de los personajes. Si eres fanático del cine de terror que busca una experiencia única y atmosférica, esta película es una elección sólida. Así en la 
tierra como en el infierno te mantendrá en vilo con su ambientación inquietante y su premisa intrigante. Y si eres valiente como para verla bien entrada la madrugada, estoy seguro que te quitará el sueño. Llegamos al final de la lista, el puesto número uno y la posición de oro va para una cinta española de 2007 que mezcla la ciencia ficción, el suspenso y el terror en una de las mejores películas de viajes en el tiempo que he tenido la oportunidad de ver, Los Cronocrímenes. La película nos presenta a Héctor, un hombre que mientras explora el bosque cercano a su casa descubre a una mujer desnuda en medio de la nada, cuando es atacado por la espalda por un individuo con la cara vendada. Héctor consigue huir y llegar a un laboratorio científico con una máquina que le ofrece la oportunidad de realizar un viaje que tendrá consecuencias imprevisibles. La película está hábilmente construida y presenta una trama compleja que juega con la noción de los viajes en el tiempo de una manera ingeniosa, pues cada revelación y giro te mantendrá especulando sobre cómo se resolverá este problema que te plantea. Es un filme que conforme avanza la historia va creando un ambiente lleno de misterio respecto al asesino de la cara vendada. La sensación de tensión y la creciente paranoia están presentes a lo largo de la narrativa, lo que la convierte en una experiencia envolvente y estresante. Lo que hace que los cronocrímenes sea efectiva es su enfoque en su atmósfera claustrofóbica y en el miedo a lo desconocido. El filme sumerge al espectador en la experiencia angustiosa de Héctor, que se ve atrapado en un ciclo de eventos incomprensibles y perturbadores y en su sensación de indefensión e incapacidad de escapar a la consecuencias de sus propios actos. Esto añade un elemento psicológico aterrador a la película ya que el personaje principal está viviendo una pesadilla en donde las fronteras del tiempo y la realidad se desdibujan. Los cronocrímenes pueden no ser una película de terror tradicional, pero logra crear una experiencia inquietante y psicológica que mantendrá a los amantes del género en vilo y que estoy seguro te va a encantar. Pero dime palomita cinefila, ¿qué te pareció esta nueva lista de terror? ¿Ya viste alguna de estas películas? Déjame en comentarios tu opinión acerca de estas cintas y qué otros filmes hubieras puesto tú. Sinceramente, hacer estos tops es muy divertido para mí, pues puedo recomendar algunas cintas que no son tan conocidas y compartir mi gusto por el cine de este género con ustedes. Así que si quieren que haga una parte 4, escríbeme aquí abajito para que comience a preparar esta nueva lista, que no necesariamente debe salir hasta el próximo Halloween. Como siempre, te agradezco que sigas viendo del contenido que hago con muchas ganas y corazón, y en serio, gracias por apoyar este humilde canal. Y antes de despedirme, me gustaría decirte que en estas fechas de Halloween y Día de Muertos, hay que recordar a nuestros seres queridos con mucho amor. Recuerda que es importante respetar las tradiciones, pues en caso de no hacerlo, siempre hay alguien observando y acechando en la oscuridad. Te mando un fuerte abrazo, y nos vemos en el siguiente video.